Salada de pepino chinesa. Gente, vocês nunca mais vão querer comer pepino de outro jeito. Primeiro e ingrediente principal dessa receita. Pepinos japoneses. Você precisa de uma tábua. Eu peguei essa faca e você vai precisar de hachi. Que ele vai estabilizar e também coordenar nosso corte. Eu vou deixar aqui. Esse primeiro momento você vai cortar reto. Ó, um ouve filete. o barulho. Filetinhos. Isso. Vocês estão vendo? Ele vai bater no hachi e você para. Bateu no hachi para. E não ficou nada de filetinho. Hein? Igual. Agora é importante. Você vai virar exatamente o outro lado, desse jeito. E não, a gente não vai cortar da mesma forma. Ele tem que estar certinho pra esse lado. Bateu no hachi parou, bateu no hachi parou e segue a vida. Não sei se eu tô preparada. Você tá preparada? <risos> Vamos lá. Ó. Agora eu vou deixar aqui no nosso prato depois pra servir. Tá parecendo aquele cachorro do Toy Story, né? Não parece? <risos> Exatamente, versão verde. E eu vou fazer isso com mais pepinos, pra realmente fazer uma cara de saladão, tá bom? Terceiro e o último. Gente, olha só que legal. Na apresentação, podem ser muito criativos, tá vendo? Tô deixando tudo entrelaçado, tá vendo? Chique. Organizadinho. Agora o tempero dessa salada. Primeira coisa. Gente, isso aqui, ó. Eu já comprei assim, tá? Alho picadinho. Só pra economizar tempo, não é mesmo? Aí pega um pouquinho. Um pouquinho. <risos> É Espalha, muito, é né? muito. É pra quem já tá namorando, tá, gente? Tadinho da sua namorada, né, Rafa? Tá de beijaria, assim? Com bafo de alho? Uhum. Acho que não. Você acha que não? A gente vai atenuar daqui a pouquinho, eu juro, tá? Vinagre de maçã. Gente, eu achei esse aqui tão fofinho. A gente pode ser qualquer vinagre de maçã que vocês quiserem, tá bom? Só um pouquinho. Vou dar uma regada de forma que peguem em todos os pepinos. Trazer aquela acidez que a gente gosta. Próximo. Gente, esse aqui é o meu shoyu preferido de toda a vida, de fermentação natural. E não pode faltar shoyu, né? Não, de jeito nenhum. Só que no detalhe também, vocês vão perceber que é muito sobre, tipo, sabores em, em camadas, sabe? Vai deixar o nosso prato bem complexo. Pimentinho em flocos. Você pode ou não pôr, porque eu sei que, ó... Olha só a diferença da cor, Rafa! É o famoso charme que você fala, né? Ai, gente, olha isso. Nossa, maravilhoso. Agora, gergelim. Eu gosto muito desse, gente, porque ele já vem todo colorido. Um pouquinho do preto, um pouquinho do branco. Fica tão mais bonito na hora de pôr no prato. Isso aqui acrescenta o quê? Textura. E agora, pra finalizar, nunca falta, né? Quase em todos os meus pratos tem. Em vez de azeitinho, óleo de gergelim. Ó, só uma regadinha. Perfeito. Na narinha na vida... Ó. Oh. Meu Deus. Hum, todos os ingredientes no Coffee de Market de São Paulo. Hum. 